Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Данное видео выходит при поддержке компании Ephair. Кстати, у меня радостная новость для Arnatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Arnatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также я добавил ссылку на разные деревья от моего партнера. Покупайте эти модели, пожалуйста, только через нее. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же собираюсь писать, сколько я трачу на выпуск каждого из уроков. И конечно же, если ты находишь мои видео полезными, то ты можешь выразить благодарность, поддержав меня на бусте. За это ты получишь много эксклюзивного материала, который включает ранние видео випы, уроки без рекламы, скидки на модели и много чего интересного. Перейти на мою страницу можно по ссылке в описании, в закрепленном комментарии или достаточно нажать на иконку с буквой I в верхнем правом углу этого видео. Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это следующая серия о создании моей работы Scorpion Girl. В этом видео мы поговорим о том, какие модификаторы я использую для создания кос, а также как я делал челку в этой прическе. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Итак, в прошлой серии мы остановились на создании Mesh'а кос и конвертировании его в Arnatrix косы с помощью Hair from Mesh Strips. Напоминаю, что это делается с помощью кнопки Add. Кстати, если вы нажмете Add Multiple, то сможете добавить несколько объектов. Но я предпочитаю объединять несколько объектов в один, как это сделал с этими косами. Мне так удобнее. Теперь давайте поговорим о настройках, которые я делаю в Hair from Mesh Strips. Итак, если спуститься чуть-чуть ниже, то вы увидите такой параметр Hairs per Strip, для которого я ввел значение равное 3000. Этого обычно достаточно при той толщине волосинок, которую я ввожу в Change Widths. В данном случае я использовал Widths равный 0,11 см и такую кривую в Amount Curve. Во Viewport я всегда показываю 1%, но для IPR включаю 100%. Учитывайте, что при 100% съедается не только память видеокарты, но и оперативная память. Обычно мои сцены кушают больше 34 ГБ. Как можете заметить, на 2080 Ti спокойно можно крутить такие объекты во viewport. Далее чаще всего я использую рандом распределение, так как с ним получается более интересный результат и в Points Pure Strands ввожу значение равное 500. Так коса получается более сглаженной и повторяет форму меша. При этом ваш меш тоже должен быть сглажен, иначе все эти значения будут бессмысленными. Если сейчас ввести значение равное 100, то вы увидите на что это влияет. Если еще меньше, то вас вряд ли впечатлит результат. Затем еще ниже вы можете настроить вариацию объема, когда некоторые волоски поднимаются или опускаются выше меша. Это придает еще больше реализма. Для этого параметра я использую такую кривую. Normal Bias отвечает за выдавливание или вдавливание волосков. Чтобы не терять основную форму, я ввожу значение равное 0,5 и Global Value 0,3 или 0,5. Обычно этого достаточно. Так, я немного изменю отображение волос в настройках Arnatrix и хочу вам наглядно показать, как изменяется результат во время использования Volume параметров. Если Global Value равен нулю, то коса выглядит плоско. При увеличении этого значения результат становится более реалистичным. Если же вы ведете значение равное нулю для Normal Bias, то коса будет более объемной, нежели ваша форма. Но тогда теряется видимость узлов. Поэтому я уменьшаю это значение до 0,5. Для каждой косы это индивидуальное значение. Далее, чтобы добавить немного хаоса волоскам, я добавляю два фриз модификатора. Один для общей формы, а другой для отдельных летающих волосков. Со вторым фризом я всегда экспериментирую и изменяю значение параметров в вкладке Outliers. Тут все зависит от задачи и того, что я хочу получить в итоге. Поэтому значения всегда разные. Когда экспериментируете с этими значениями, желательно смотреть на стопроцентное отображение волос на рендере или в viewport. 
Так вы подберете более точные значения. Если посмотреть на рендер, как раз вы увидите эти летающие волоски, которые я создавал с помощью отдельного фриза. Лично мне удобно контролировать все в отдельном модификаторе. Далее, естественно, идет Change Width для настройки толщины волосков и V-Ray Ornatrix Mod, чтобы волосы были видны в V-Ray. И такой набор модификаторов для каждой косы. Поэтому я просто покажу настройки остальных без комментариев. Кстати, для резинки, которая является переходом от хосы к хвостику, я использовал такой меш. Теперь давайте поговорим об этих частях прически. Итак, начнем с челки. Для нее я сделал такой отдельный меш и нарисовал такие гиды с помощью Draw Strand Tool. Этот инструмент появился в седьмой версии. Сейчас вы можете наблюдать, что у меня нет Edit Guides и вместо него Baked Guides. Это я делаю для того, чтобы на другой стороне, будь то клиент или фирма, не было никаких проблем. Если я хочу что-то отредактировать или нарисовать, я добавляю еще один Edit Guides. В новом модификаторе Edit Guides есть такая отдельная вкладка. Если нажать на эту кнопку, вы сможете рисовать гиды. Причем, самое главное удобство заключается в том, что новый нарисованный гид сразу же выделяется и вы можете его редактировать. Далее, когда я нарисовал необходимые гиды, я назначил модификатор Hair from Guides. Для него я выбрал нестандартную интерполяцию, которая подходит в большинстве случаев, а Guide Circle Area, которая как раз подходит для таких задач. То есть вам не нужно выбирать создание волос по гидам и потом применять мультиплер. Сейчас есть такая альтернатива, когда выбираем эту интерполяцию и получаем необходимый результат. По умолчанию у нее активна опция Through Nearest. Но вы можете выключить ее и настроить радиус как вам удобно. Таким образом можно получить разнообразие. Но обычно достаточно настройки по умолчанию. Об этом всем вы можете почитать в документации, а я иду дальше. Далее я добавил клампинг по гидам, чтобы контролировать скопление волос на кончиках. Благодаря этому у меня получился такой результат. И так выглядят настройки этого модификатора. Затем я применил модификатор Strand Lengths с рандомным значением, чтобы разнообразить длину волос для каждого из пучков. А также применил модификатор Freeze, чтобы добавить хаос на кончике. Далее применил модификатор Change Width для настройки толщины и V-Ray Ornatrix Mod для V-Ray Render. 
На рендере получился такой результат. Это все, что я хотел рассказать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.